தந்தை தந்தை தந்தைக்கும் முந்தை வானவர் வானவர் கோனடும் சிந்து பூமகையும் திருவேகட்டத்து அந்தமில் புகழ் கழில் அண்ணலே ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணும் அஸ்மதுருபியோ நம சடகோப முனீந்திரு மனக்கு அந்தச்சினி திருவாயமொழி திவ்ய பிரபந்தோ மூடவ சதக்கோ மூடவ தசகோ రెండవ పాసురంలో ఉండేటటువంటి అర్థ విశేషాలను మనం తెలుసుకోబోతున్నాం శరీర సంబంధం తొలగి భగవద్ అనుభవం కలిగి భగవంతుని నిత్య సేవాభాగ్యాన్ని పొందడమే మోక్షము అని చెప్తారు మన పెద్దలు అయితే ఈ శరీరంతోటే ఇక్కడే భగవంతునికి నిత్య సేవ చేసుకునేటటువంటి ఒక అవకాశం ఉంది అని శ్రీ వెంకటాచలంలో మనందరి కోసం స్వామి వెలసి ఉన్నాడు అర్చామూర్తిగా ఆళ్వార్లు అలాంటి వెంకటాద్రి నాథుని యొక్క సేవని ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఈ దశకంలో భగవంతునికి చెందినటువంటి ఈ జీవుడు ఆయననే అనుభవించాలనేటటువంటి ఒక ఆరాటాన్ని కలిగి ఉంటాడు ఎప్పుడైతే ఆటంకం కూడా తొలగిపోతుందో అప్పుడు శేషవృత్తి అనేది ఆయనకి స్థిరపడుతుంది ఆళ్వార్లు కూడా అలాంటి నిత్య శేష వృత్తిని ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఒజివిల్ కాలమెల్లాం అనేటటువంటి పాసురంతో ఈ దశకం ప్రారంభమవుతుంది మొదటి పాసురంలో అష్టాక్షరి మహామంత్రం తాలూకు అర్థాన్ని చాలా అలవోకగా సులభంగా మనకి తెలియచేశారు అందమైనటువంటి తిరువెంకటాచలంలో వెలిసినటువంటి జ్యోతి స్వరూపుడైనటువంటి స్వామి అందమైన ప్రకాశవంతమైనటువంటి దీపం ఆయన అని అన్నారు చక్కటి నీటి వాగులు కలిగినటువంటి కొండ వాగులు కలిగినటువంటి స్థలం అది అని అన్నారు ఒజివిల్ కాలమెల్లాం ఉడనాయి మంది ఒజివిలా అడిమె చెయ్యవేండు అన్నారు అడిమె చెయ్యాలి సేవని చెయ్యాలి సర్వదా చెయ్యాలి అనడంలో ఓం నమో నారాయణాయ అని చెప్పబడేటటువంటి మంత్రంలో ఆయ అనేటటువంటి చతుర్థి విభక్తి అర్థం చెప్పబడింది అని అంటారు అంటే ఆ నారాయణునికే అన్ని సేవలు చెయ్యాలి అడిమై చెయ్యవేణు ఎప్పుడూ చెయ్యాలి అనటంలో ఇక ఓం అనేటటువంటి ప్రణవం చేత జీవస్వరూపం చెప్పబడుతోంది అంటారు శబ్దత అంటే శబ్ద అర్థాన్ని తీసుకుంటే ఆ అకార ఉకార మకారాలు మూడు మూడు అర్థాలని చెప్తున్నా అక్కడ ఆ మకారము ప్రధానంగా శబ్దత చెప్పబడుతోంది రాజపురుషుడు అన్నప్పుడు రాజుగారికే ప్రాధాన్యం ఉన్న కావలసినది అక్కడ రాజు సంబంధం కలిగినటువంటి వ్యక్తి కనుక అలాగే ఓంకారం చేత జీవస్వరూపం చెప్పబడుతోంది నామ్ అని అనడంలో అలాంటి ఒక తమ జీవస్వరూపాన్ని తెలియచేశారు ఇక నారాయణ శబ్దాన్ని మనకి తెలియకూరలేరు విత్తిరువేంగడం అని చెప్పడంలో అక్కడ ఉండేటటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా నారములు వాటి అయనమైనటువంటి వాడు నారాయణుడు అంటూ తెలియచేశారు నమ అనే శబ్దం అక్కడ మనకి కనపడదు ముందు రాబోయేటటువంటి పాసురాలలో ఒక పాసురంలో ఆ నమ అనే శబ్దాన్ని శబ్దం తాలూకు అర్థాన్ని కూడా చాలా చక్కగా మనకి వివరిస్తారు కైంకర్య ప్రార్థన చేస్తున్నారు అది సర్వకాలీనమైనటువంటి సర్వదేశీయమైనటువంటి సర్వావస్థోచితమైనటువంటి కైంకర్యం 
నిత్యమైనటువంటి కైంకర్యం భగవంతుడు కనుక ఎదుట కనపడితే ఆయన సాక్షాత్కారాన్ని పొందినటువంటి వాడు ఒక లోతైనటువంటి సముద్రంలో ఉన్నట్టుగా భావన చేస్తాడు సాక్షాత్కార ఆహ్లాద సముద్రావస్థిత మే అలాంటి సముద్రంలో నేనున్నాను సుఖాని గోష్పదాయంతే బ్రహ్మాణ్యపి జగత్పతే అంటారు మిగిలినటువంటి క్షుద్రమైనటువంటి సుఖాలన్నీ కూడా చిన్న గోష్పదంలో కనిపిస్తున్నాయి నేను చక్కటి నిండైనటువంటి సముద్రంలో ఉన్నాను అలాంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్థితి ఆళ్వార్లు ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నారు ఎదురుగా శ్రీ వెంకటాద్రినాథుడు ఏం చేసి ఉన్నాడు ఆయనని సరసిస్తున్నారు అలాంటి స్వామికి సేవ చెయ్యాలి అని ఆ పరమపదం నుంచి కూడా నిత్యసూరులందరూ కూడా దిగి వస్తున్నారు మీరు పరిపూర్ణమైనటువంటి సేవను కోరుతున్నారు మరి పరిపూర్ణమైనటువంటి సేవ నిత్య సేవ ఈ లోకంలో సాధ్యమా అంటే సాధ్యమే అని అంటున్నారు రెండవ పాసురంలో కారణమేమి అంటే అది నిత్య సూర్యులతో కలిసి చేసేటటువంటి నిత్య సేవ కనుక ఇదిగో ఇక్కడికి వచ్చి వారు ఎలా సేవిస్తున్నారో చూడండి అంటున్నారు ఆళ్వార్లు ఈ రెండవ పాసురంలో ముందుగా మనం పాసురాన్ని చదువుకుందాం సింధు పూమగిషం తిరువేంగడత్తు అందమిల్ పుహ కారెళ్ళలే వెనకటి పాసురంలో ఎళ్ళల్ సోది అన్నారు స్థానోత్కర్షాత్ సుదీప్తం కొండ మీద పెట్టినటువంటి దీపం కనుక బాగా ప్రకాశవంతంగా ఉన్నవాడు ఆయన అని మనం తెలుసుకున్నాం ఇక ఇందులో కారెళ్ళల్ అంటున్నారు అన్నల్ అంటే స్వామి కారెళ్ళల్ కారు మేఘంతో నల్లని మేఘంతో సమానమైనటువంటి వర్ణం కలిగినటువంటి వాడు ఆయన ఇది మేఘాన్ని చూస్తే మనకు ఉండేటటువంటి తాపం అంతా తీరిపోతుంది శ్రమ హరవపుషం అంటారు ఈ పదాన్ని బట్టి భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి దర్శనం భగవంతుని యొక్క ఆ దివ్యమైనటువంటి విగ్రహానికి ఉండేటటువంటి కాంతి మన శ్రమని తొలగించేది అవుతుంది నీలమేఘస్యాముడు ఆయన నీలమేఘం వంటి దివ్య మంగళ విగ్రహం కలిగిన వాడు ఆయన కారెజిల్ అన్నల్ అని ఆ స్వామి చూడండి ఎందై తందై 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 కొమ్ముందై అంటున్నారు అబ్బా ఎంత ముందు వాడు ఆయన అని అంటేనట మన గురించి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఒక క్రమం ఉంటుందిట భగవంతుని గురించి మనం చెప్పాలి అంటే ఒక క్రమం ఉంటుందిట ఆరోహణ అవరోహణము అని అంటారు అంటే కింద నుంచి పైకి వెళ్ళడము పై నుంచి కిందకి రావటము ఆరోహణం అంటే కింద నుంచి పైకి వెళ్ళడం అవరోహణం అంటే పై నుంచి కిందకి రావటం అని అంటారు మన గురించి మనం చెప్పుకోవాలి అంటే మనం అందరికంటే కిందనే ఉన్న వాళ్ళము అని చెప్పుకోవాలి ఆ వరుసలో నేను తద్భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య భృత్య భృత్యస్య భృత్య ఇతి మా స్మర అంటారు అడియారడియార్ తమ్మడియారడియార్ అంటూ ఆళ్వార్లు కూడా చెప్తారు దా సదా 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 సదాసులకి దాసుడను అని మన గురించి చెప్పుకునేటటువంటి క్రమం అలాగే ఈ స్వామి ఎందై తందై 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 ఉందే అని నేను చివరి వాడిని మా పెద్దలందరికీ కూడా ఆయనే స్వామి అయినవాడు అని అంటారు ఇక భగవంతుడి గురించి చెప్పాలి అని అన్నప్పుడు ఆయన అందరికంటే పైవాడు ఇక ఆయన గురించి చెప్పాలి అంటే మనం ఇక్కడ ఎవరినైతే మనకంటే పెద్దలుగా భావిస్తున్నామో వారికంటే పెద్దవాడు వారికంటే పెద్దవాడు వారికంటే పెద్దవాడు అని తమ ఈశ్వరాణాం పరమం మహేశ్వరం అంటూ దేవతల కంటే రుద్రుని కంటే బ్రహ్మ కంటే అంటూ కింద నుంచి పై వరకు చెప్పడం అనేది ఒక క్రమం అని అంటారు అలాగే మాకు కుల క్రమాగతంగా వస్తూ ఉండేటటువంటి మా పెద్దలందరికీ కూడా ఆయన స్వామి అయినటువంటి వాడు అని ఎందై తందై 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 కొమ్ముందే అంటున్నారు అలాంటి స్వామి ఆయన ఆయన కోసం అలాంటి స్వామి కోసం వానవర్ వానవర్ కోనుడం అంటున్నారు మనకి శ్రీ వెంకటేశ ప్రపత్తిలో ఒక శ్లోకం ఉంది ఆను పురర్పిత సుజాత సుగంధి పుష్ప సౌరభ్య సౌరభ కరౌ సమసన్నివేశో అని అంటారు ఆ స్వామి పాదాల మీద పుష్పాలు సమర్పింపబడి ఉన్నాయిట ఆ పుష్పాలు నూపురం వరకు సమర్పింపబడి ఉన్నాయి ఆ నూపురర్పిత సుజాత సుగంధి పుష్ప సౌరభ్య 
సౌ రభకరో అంటారు అవి మంచి చోట పుట్టినవి మంచి గంధం కలిగినటువంటి పువ్వులు అని అంటారు మంచి గంధం కలిగినటువంటి పువ్వు అంటే ఎప్పుడూ వాడకుండా ఉంది ఎప్పుడు వేడకుండా ఉంది ఆ పువ్వులు అంతగా పరిమళిస్తున్నాయి అని అంటే ఆ పువ్వులు ఏం సామాన్యమైనటువంటి పుష్పాలు కావు ఎవరి ద్వారా ఆ పుష్పాలు సమర్పింపబడ్డాయో ఇందులో మనకి స్పష్టంగా చెప్తున్నారు వానవర్ వానవర్ కోనడో ఇక్కడ వానవర్ అని అంటే దేవతలు అని ఒక అర్థం చెప్పుకోవచ్చు వానవర్ అంటే నిత్య సూర్యులు అని ఒక అర్థం చెప్పుకోవచ్చు జన్మ అనేదే లేకుండా నిత్యము భగవత్ సేవలో నిమగ్నమై ఉండేటటువంటి వారు నిత్య సూర్యులు అలాంటి వారికి రాజు అయినటువంటి వారు వానవర్ కోన్ అన్నవాడు విశ్వక్సేనులు అని చెప్తారు నిత్య సూర్యులు తమకి అధిపతి అయినటువంటి విశ్వక్సేనునితో సహా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ వెంకటాద్రినాథుణ్ణి సేవిస్తున్నారు లేదా దేవతలు ఆ దేవతలకి అధిపతి అయినటువంటి బ్రహ్మ బ్రహ్మాదయ సురవర సమహర్షయస్తే సంత సనందన ముఖాస్త్వధ యోగివర్యా అని అంటారే వానవర్ వానవర్ కోనుడు సింధు పూ మగిషం తిరువేంగడత్ను అంటున్నారు సింధు పూ మగిషం సమర్పించినటువంటి పువ్వులు బాగా వాసన పరిమళిస్తూ ఉండేటటువంటి ప్రదేశం అని అంటారు సింధు ఈ వానవర్ వానవర్ కోన్ వచ్చారు వాళ్ళు నిత్యము భగవంతుణ్ణి సేవిస్తూనే ఉంటారు కానీ ఈ వెంకటాచలానికి వచ్చి ఈ వెంకటాద్రినాథుని సేవించేసరికల్లా ఇలా ఎప్పుడూ చూడలేదే ఇలాంటి వైభవం ఎక్కడా చూడలేదే అని వాళ్ళ హృదయం శిథిలం అయిపోతుందిట కారణం ఏమిటి అంటే కొన్ని గుణాలు సౌశీల్యం సౌలభ్యం ఇలాంటి గుణాలన్నీ కూడా ఇక్కడే కనిపిస్తాయి కనుక వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారట స్వామిని చూస్తారట చూసి అబ్బా ఇలా ఉంటాడా ఇంత అందుబాటులో ఉంటాడా అని ఆశ్చర్యపోతున్నారట ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడికి వెళితే భగవంతుని యొక్క గొప్పతనాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారట అక్కడున్న వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే భగవంతుని యొక్క ఈ సౌలభ్యాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారట ఈ సౌలభ్యం వాళ్ళని కట్టి పడేసేటట్లుగా ఉంటుంది దాంట్లో వాళ్ళ హృదయం కరిగిపోతుంది ఏం చేస్తున్నారో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు చేతిలో పుష్పాలను పట్టుకుని వచ్చారు స్వామి పాదాల మీద సమర్పించాలి అని అనుకున్నారు కానీ మనస్సు కరిగిపోయింది మనస్సు స్థిరంగా లేదు ఆ నీరైపోతోంది స్వామి వైభవాన్ని తలుచుకుంటున్నారు ఇంత సులభుడు అని అనుకుంటున్నారు దాంతో ఏం చేస్తున్నారో తెలియటం లేదు ఆ పుష్పాలని అలా వెదజల్లేశారట క్రమంగా పాదాలు మీద ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పద్ధతిగా సమర్పించడం కాకుండా చిమ్మినటువంటి అని కూడా అనుకోవచ్చు సింధు పూ మహిష అని అంటారు ఈ పువ్వాలు చాలా వికాసాన్ని కలిగి ఉన్నాయి ఎక్కడ విడాలో అక్కడ విడి ఉన్నాయి అంతేకాదు స్వామి పాదాల మీద ఉన్నాయి కదా వాడే అవకాశమే లేదు పాదాలు అలాంటివి ఒక చేవ కలిగినవి కనుక అలా చక్కగా పరిమళిస్తూ ఉండేటటువంటి తిరువేంగడత్తు ఆ తిరువేంకటాచలంలో అందమిల్ పుగ అన్నల్ అంతం ఇల్ పుగ అంటారు స్వామి యొక్క పుగ కీర్తి వైకుంఠంలో అంతముందా ఇక్కడ అంతం లేదా అని సందేహం కలుగుతుందేమో నిజంగా చెప్పాలి అని అంటే వైకుంఠంలో ఉండేటటువంటి ఆ వైభవం కంటే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి వైభవమే నిజంగా మనకి ఎప్పుడు ఎంతగా అతిశయిస్తుందో చెప్పడానికి వీలు లేకుండా ఉండేది అక్కడంతా చాలా ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది అది అప్రాకృతమైనటువంటి దివ్య మంగళ విగ్రహం అక్కడ అనుభవించే వాళ్ళు కూడా ఏ రకమైనటువంటి సంసార బంధం లేకుండా ఉండేటటువంటి వారు అపరిమితమైనటువంటి ప్రేమ కలిగిన వారు సదా అనుభవం చేస్తూ ఉండేవారు అదే కదా ఎప్పుడూ ఉన్నదే కదా అని అనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడికి వస్తేనో అందమిల్ పుగల్ అని అంటారు స్వామి ఎవరి కోసం అండి ఈ లోకానికి దిగి వచ్చాడు ఆళ్వార్ల లాంటి భక్తుల కోసమా అని అంటే కాదు వారి కంటే కూడా తక్కువ వారైనటువంటి వీరు వారు అనేటటువంటి తేడా లేదు జంతువులు కానివ్వండి తిరియక్కులు కానివ్వండి పక్షులు కానివ్వండి ఆఖరికి స్థావరాలు కానివ్వండి ఎవరికైనా అందుబాటులో ఉండేటట్లుగా ఎవరి ఆరాధననైనా తాను స్వీకరించేటట్లుగా స్వామి ఇక్కడికి వేంచేసి ఉన్నాడు అని అంటారు ఆలయం కోలరయం పొన్మనయం ముత్తమం పూమరమం మాన అవత్తుకు అంటారు పూల చెట్టు లాంటి వాటి కోసం కూడా స్వామి ఇక్కడికి అందుబాటులో ఉండేటట్లుగా దిగి వచ్చాడు అంటారు ఇది స్వామికి ఉండేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక గుణం అనమాట సింహం 
శరభం అంటే పెద్ద పులులు సింహాలు లాంటి ఒక క్రూర మృగాలు సంచరించేటటువంటి ప్రదేశం ఈ తిరువెంకటాచలం ఎప్పుడు మనకి ఇంత సులభంగా స్వామి దర్శనం కలుగుతోంది కానీ ఒకప్పుడు చాలా దట్టమైనటువంటి అరణ్య ప్రదేశం బాగా నీడ ఇచ్చేటటువంటి ఎక్కడ జాగా లేకుండా ఉండేటటువంటి కీకారణ్యం అని చెప్పాలన్నమాట అలాంటి స్థలాన్ని ఎంచుకుని స్వామి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నాడు అంటే అది భోగానుభవానికి ఏకాంతమైనటువంటి ప్రదేశమైనటువంటి శ్రీవైకుంఠాన్ని విడిచిపెట్టి ఇష్టపడి ఇక్కడ రమయా సహ మోదతే అంటారే కష్టంగా ఉండలేదు ఇష్టంగా ఉన్నాడు స్వామి కనుక ఆ ఇష్టమే అందమిల్ పుగల్ కారెళ్ళలే అలాంటి వారి కోసం కూడా అందుబాటులో ఉండడమే ఆయన ఆ పుగల్ ఆయన యొక్క వైభవాన్ని అంతులేనిది అని తెలియజేస్తోంది అలాంటి నీలమేఘవర్ణుడైనటువంటి ఆ స్వామి కోసం దేవతలందరూ కూడా దిగి వచ్చి అర్చనలు చేస్తారు అంటున్నారు ఈ పసురంలో ఆళ్వార్ తిరువడిగలే శరణం తందై తందై కుందై వానవర్ వానవర్ కోనుడు సింధు పూమగిడు తిరువేకట అందమిల్ పుగల్ అన్నలే ఆర్ తిరువడిగలే శరణు